ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾನವ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೊಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವ ನಂಬರ್ ಒನ್ನೆದ್ದು ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಬು ನಂಬರ್ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರ್ಕರಗಳು ರುಚಿ ರುಚಿ ಇರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಶರ್ಕರ ಅಂತಾರ ನಂಬರ್ ಮೂರನೇದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ನಂಬರ್ ಐದು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮಿನಿರಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರು ನೀರು ವಾಟರ್ ಏಳನೇದು ನಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಫೇಜ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಫೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದಿಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನಗಳಿಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಆಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನದ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ ಎನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎದರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪ್ರೋಟೀನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಇವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೊಳಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯುರೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯುರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಂದ ಏನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೈ ಯುರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ದೇಹಕ್ಕ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೊಬ್ಬು ಕೊಬ್ಬು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಹ ಶಕ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳದ್ರಂದ್ರ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದು ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಇವು ಮೂರು ದೇಹದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡವ್ರ ಇವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕ ಇವು ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಕ ಇದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅದ ನೋಡ್ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಜಿಮ್ಮದ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ ಯಾವ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಹೋಗನ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಹಳ
ಯಾಕಂದ್ರ ಅವಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಇವು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ ಕೊಬ್ಬು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದ ಒಂಬತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತವ ಅದೇ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ ಏನದಂದ್ರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎರಡೇ ಮೂಲಗಳು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನು ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಏನದಂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಎನರ್ಜಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರದ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ತೋಳದು ಇದರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೌಲ್ಯದೊಳಗಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರದ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬು ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿವಳ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರದ ಘಟಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಇದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಲಿಪಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕ ಆಹಾರದ ಧಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎನ್ನುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತೋರು ಟೈಕಾಟ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಒದಗಿಸ್ತವ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯನೇ ಅದ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎನ್ನುವುದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂದೇವಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಸಾರಿ ಕೆಲ ಏನದಂದ್ರ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸೇ ಇರ್ತದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಸೋಯಾ ಅವರೆಯ ನಾಡು ಎಂದರೆ ಯಾವದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅನ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಎದರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ ಇದು ಎದರಾಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸದ ಸೂತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸದ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಅಲ್ಬೂಮಿನ ಪ್ರೋಟೀನ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ಭಾಗನೂ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಕ್ ಅಂತಾರ ಸರ್ ಹೊರಗಡೆಯ ಕವಚ ಎದರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವ ಗ್ಲಾಬುಲಿನ್ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಿದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದೊಳಗಿರ್ತದ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ರಕ್ತದ ಎದುರಾಗಿರ್ತದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸಿನ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೋಟೀನ ಇರುತ್ತದೆ ಕೇಸಿನ ಪ್ರೋಟೀನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಸಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ್ದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಪಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಾರ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೇವನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಮ್ ರಾಜ ಎಣ್ಣಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತವ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೋಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆತು ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆ ತೋಳಲಕ್ಕ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರ ಅಂದಂಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹೃದಯದೊಳಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತವ ಅದರದಿಂದ ಹೃದಯಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅಂದ್ರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಎದುರುದು ಓದ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎದರ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನದ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರೋಟೀನಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎದರುದು ಅಂದ್ರ ಪ್ರೋಟೀನಗಳ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದಂಗ ಪ್ರೋಟೀನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಎಂದರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟೀನಗಳು ಎದರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನೇ ಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಹೋಳಾಗು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ಪ್ರೋಟೀನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲಘು ಮಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈ ಲಘು ಮಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಆಗಿರ್ತಾವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋಳ
ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಾರಣ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಇದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಸಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎರಡು ಹೂಳಾಗಿ ಬೆಳೆ ಆತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗ